మరి ఈ రోజు ఆయన ప్రభుత్వంలో చేరాం కాబట్టి మరి దేవుడు మనతో మాట్లాడవలసిన మాట ఏదైనా ఉంది అని అనుకుంటే ఈ రోజున లోకాశం వద్ద పదిహేడవ అధ్యయము మొదటి వచ్చిన ప్రభు మనతో మాట్లాడితే ఏమంటారంటే అభ్యంతరములు రాక మానవు కానీ ఎవరి వలన అభ్యంతరములు వచ్చునో వానికి శ్రమ రాయబడింది అభ్యంతరం అనగా ఒక పని చేయడానికి కలిగే ఆటంకాన్ని అభ్యంతరం అంటాం ఒక వ్యక్తి ఒక పని మొదలు పెడితే ఆ పని ఎవరి వలనైనాను ఆటంక పరచబడింది అనుకోండి దానిని అభ్యంతరం అన్నారు కొందరు చూడండి ఒక పని మొదలు పెట్టినప్పుడు ధర్మలేక ఆ పని ఆగిపోతుంటది కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు పని వారు దొరకగా ఆగిపోతుంటది లేదంటే కొన్నిసార్లు అన్ని ఉన్నా కూడా ఎవడో ఒకడు కుట్ర చేసి దాన్ని అవ్వకుండా పాడు చేస్తుంటారు దీన్ని ఏమన్నారంటే అభ్యంతరం అన్నారు దేవుని బిడ్డలరా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి అభ్యంతరం దేని గురించి అంటే దేవుని వాక్యాన్ని గురించి అభ్యంతరం మనం మాట్లాడుతున్నాం ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చున్న నీలో కానీ నిలువబడిన నాలో కానీ ఇక్కడ వింటున్నాడు మన అందరిలో కానీ ఎవరిలోనైనా అభ్యంతర పరిచయ గుణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది వాక్యం యొక్క సారాంశం గురించి కానీ దేవుని పనిని ఆటంక పరిచయ గుణము కాని దేవుని పరిచర్య ఆటంక పరిచయ గుణము కాని దేవుని అతను నూతనంగా వచ్చేవారు ఎవరైనా ఉంటే వారిని ఏదైనా నీ మాటలు బట్టి నీ స్థితి గతమైన అభ్యంతర పరిచయ గుణాలు ఏమైనా ఉంటే కనుక ఉన్నవారు మానేసేలాగా అభ్యంతర కలకరం ఏమైనా ఉంటే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే నీవు ఎదుటి వారికి అభ్యంతర కారణంగా ఉన్నావనంటే అది నీకు శ్రమ అని రాయబడింది బిడ్డల నీ జీవితము దేవుడు ఇచ్చాడు ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి దేవుడు ఆయన అంత ఉన్నతమైన ప్రభు నీకు ఒక ఉన్నతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చి నేడున్నట్లుగా ఇలా సజీవులుగా ఉంచి నువ్వు అడిగిన వాడిని నీకు ఇస్తూ నువ్వు కోరుకున్న వాడిని నీకు ఇస్తూ ఆయన మరి ఈ రీతిగా ఇక్కడ నిలువబెట్టాడు అయితే ఆయన అన్ని ఇచ్చింది నీకు ఎందుకనంటే నువ్వు అవన్నీ అనుభవించి ప్రభువుని గనపరిచి ప్రభుకి మహిమ తెస్తావని దేవుని బిడ్డారా ఏ సుప్రభావ సువార్తల పనిలో భాగంగా గెరాసి అనేటువంటి ఒక సముద్ర తీరాన ఉన్నటువంటి ఒక పట్టణం ఒక గ్రామ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గెరాసి అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఓ యవనస్తుడు దయమలు బట్టి ఆ ప్రాంతం అంతా సంచరిస్తుంటే భయక్రాంతులైపోయి ఎవరు కూడా ఆ మార్గాన్ని వెళ్ళడం మానేశారంట ఆ ఎందుకు అని అంటే ఆ దయ్యములు పట్టిన వాడు ఎవడ కనబడితే వారిని కొడుతున్నాడంట తర్వాత తనకు తాడే గాయాలు చేసుకుని తనకు తాడే రక్తం వచ్చేలాగా కొట్టుకుని దేహమంతా గాయపరుచుకుంటున్నాడంట ఆడ శాన అనేటువంటి దయ్యములు పట్టిన వాడమ్మ ఆ దయ్యములు బట్టి వాడు పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తూ కనుక ఆ రీతిగా ఒంటరిగా అరణ్యంలో పడి తిరుగుతుంటే అడవిలో పడి ఏసై వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని గద్దించినప్పుడు ఆ దయ్యాలు వాడి నుంచి విడిచి వెళ్ళిపోయింది వాడు బాగుపడ్డాడు స్వస్థపరచబడ్డాడు వాడు బాగుపడి స్వస్థపరచబడి ఏసయ్య పాదాల చెంత కూర్చుని ఆయన మాటలు వింటుంటే ఈ సంగతి చూచిన వాళ్ళందరూ కనుక వాడిలో నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆ దయ్యాలు పందుల మందుల పడి పందుల మందులు పోయి సముద్రుల పడి చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పందులు కాసు కూడా అందరూ ఉంటారు కదండి ఏసయ్య ఈయన కనుక ఊళ్ళోకి వస్తే మన పందులన్నీ చచ్చిపోతాయి అని ఒకవేళ భయపడ్డారేమో ఈయన వస్తే ఒకవేళ మన నష్టం జరుగుతుందేమో ఏసయ్య అంటే ఆ ఊళ్ళు దయ్యాలు చాలా ఉండి ఉంటాయి అయితే ఆ దయ్యాలని కనుక వదిలిస్తే కనుక అవన్నీ పందుల్లో పడితే పందులు చచ్చిపోతే మనకి జీవనాధారం ఉండదనుకున్నారేమో తెలియదు కానీ ఏసయ్య మాత్రం ఊళ్ళోకి రావద్దన్నారు ఆ అక్కడి నుంచి ఆ సముద్ర తీరం నుంచి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమన్నారు ఎందుకనంటే ఆ దయ్యములు పట్టిన వాడు బట్టలు వేసుకున్నాడు చక్కగా శుభ్రంగా వాడు నీట్గా ఉన్నాడు ఏసే పాదాలు కడుగుచ్చిన ఏసు వాక్యం ఏంటంటే వాడు ఆశ్చర్యపోయినారంట నీవు మా దగ్గరికి రావద్దు ఎందుకు రావద్దు ఒకవేళ వాళ్ళ ఆత్మీయ వాళ్ళ జీవితం వారి స్థితిగతులు పవిత్రంగా లేవు కనుక ఏసైని వద్దన్నారో లేదా ఏసయ్య ఆ ఎలటం వల్ల వారికి ఇంకేదైనా నష్టం జరుగుతుందని వద్దన్నారు కానీ ఏదైతే ఏమైంది ఏసైని మాత్రం రావద్దన్నారు ఏసయ్య ఇంకా ఆ ఊళ్ళో ఎవరికి వాక్యం చెప్పలేదు ఒకవేళ వారు ఏసైని కనుక ఆ ఊళ్ళోనికి వెళ్ళనిచ్చుంటే బాగుండేది చాలా మంది బాగుపడేవాళ్ళు కదా అయితే ఏసయ్య వారికి ఏది అభ్యంతరం చెప్పకుండా వారు ఎదురు తిరిగి వాడిని ఏమైనా గట్టించకుండా ఏసయ్య చేసిన పని ఏంటంటే వారు చెప్పినట్లుగానే ఆ ఊర్లో కానీ వెళ్ళలేదబ్బా ఈ పందులు కాపర్లు ఆ ఏసయ్య ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళడానికి అభ్యంతరం అయిపోయారు ఆటంకం అయిపోయారు అందుకే ఏసయ్య ఏమన్నాడంటే అక్కడి నుంచి పడవకి వెళ్ళిపోతున్నాడు బయలుదేరుతుంటే ఆ దయ్యములు బట్టిన వాడు దయ్యములు విడిపించబడి ఏసయ్య పాదాలు కడ కూర్చున్నాడు చూసారా ఆ పాదాలు కడ కూర్చున్నాడు అన్నానంటే ఏసయ్య నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను కూడా నీతో పాటే వచ్చేస్తానంటే నువ్వు నా వెనకాల రావడానికి వీళ్ళేని లేదు నా వెనకాల ఎందుకు నువ్వు రావడం నా వెనకాల నువ్వు రావద్దు నీవు నీకు ఏ మేలు జరిగిందో ఆ మేలు అంతటిని ఊళ్ళోకి వెళ్ళి అందరు చెప్పమన్నాడు ఎందుకనంటే ఏ సైన్ అయితే రావద్దు అంటున్నారు వీడిని వద్దంటారు కదా వీడు ఆ ఊరి మనిషే కదా అందుకే ఏసయ్య అన్నాడు నన్ను ఒక ఏసయ్య అని అర్థం ఇలా ఉండొచ్చు నన్ను వద్దంటున్నారు కానీ నువ్వు వెళ్ళి చెప్పరా అన్నట్లుగా చెప్పుంటాడు ఇప్పుడు ఆ ద
వాడి అందరికి ప్రకటించాడంట దేవుని స్తోత్రం ఎల్లుయా ప్రియ బిడ్లరా ఒక వ్యక్తి ఈ రోజున దేవుడు పని చేయడానికి అనుకూలంగా అయిన మార్గాన్ని ఏర్పరిచే బిడ్డలకి మనం ఉండాలి కాని దేవుడి కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు వాడు ఆటంక పరిచే బిడ్డలకి మనం ఉన్నాం అనుకోండి అది శ్రమ అని రాయబడింది దేవుడి బడికి ఆటంక పరుస్తున్నావా అది శ్రమ దేవుని సాగుకి ఆటంకంగా ఉన్నావా అది శ్రమ నీకు అది మేలు కర్మ కాదు అందుకనే దేవుడు సాగుకులు జరిగించే పరిచరికి దేవుని సంఘం జరిగించే పరిచరికి గాని ఎవరైనా ఆటంక పరుస్తున్నారంటే గనక వారు నిశ్చయముగా శ్రమ పాలవడానికి తప్ప వేరే గత్యంతరం ఏమీ లేదు వారి వేరే ఆలోచన వారికి ఏమన్నా కావ కేవలం అడ్డుపరచాలి మరి ఈనాడు చాలా మంది దేవుని వాక్యం ప్రబలకుండా దేవుని వాక్యం ఎవరికి అందించుకున్నట్లుగా చాలా మంది దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తున్న వారిని దేవుని సువార్త ప్రకటిస్తున్న వారిని కనుక బూతులు ఆడుతూ కొట్టుతూ రకరక రక్తాలు గాయాలు కొడుతూ గాయాలు చేస్తూ దేవుని వాక్యం ప్రకటించిన అడ్డుపడిపోతున్నారు బిడ్లేరా వాస్తవానికి ఈ రోజు వారు ఏదో దేవుని వాక్యం ఆపేశాము కదా ఒక వ్యక్తిని దేవుని వాక్యం ప్రకటించకుండా ఆపేశామని అనుకుంటున్నారు కాని దాని వెనక వారికి రావాల్సిన శ్రమ ఏదో వారు దాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఒకవేళ అలా ఆపిన వారి ఇంట్లో శ్రమ వస్తే చాలా మంది ప్రజలు రకరకాల వ్యాధులతో రకరకాల సమస్యలు ఉన్నారు ఎలాంటి సమస్యలు మీరు ఆలోచన చేస్తే పెట్టినారా వైద్యులకు కూడా అందని సమస్యలు డాక్టర్లకు కూడా కూడా అంతు పట్టని జబ్బులతో మనుషులు బాధపడుతుంటే ఆ మందు ఆ జబ్బు పుట్టింది కొన్ని జబ్బులు పుడుతున్నాయి వాడికి మందులు లేవు ఆ మందులు తయారు చేసేసరికి ఈ జబ్బులు వచ్చిన వాడు చాలా మంది మరణిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ మందులు తయారు చేసి అవి అతనికి ఆ మందు ఇచ్చేసరికి చాలా మంది చనిపోతున్నారు కదా కానీ ఈ లోగా వారికి దేవుడి వాక్యం పరిచయం చేస్తే ఈ రోజు వారి దేవుడి స్వస్థత కార్యాలు దేవుడి చేసిన సులువ యాగము దేవుడి ఇచ్చిన ఆ స్వస్థత అనేటువంటి భాగ్యాన్ని వారి ప్రకటిస్తే వారే గనక ఆ ఏ సైని వైపు చూచి తమ జీవితంలో ప్రభువుని స్వస్థత చేయడానికి వారు ఆశపడిన వారైతే దేవుడు తప్పక వారి గొప్ప కార్యం చేసి వారి జబ్బులు పోగొట్టడా బిడ్లరా చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏ సయ సేవకులను ఏ సయ వాక్యాన్ని ఆపుతున్నామంటున్నారు కాని ఆ వాక్యం ప్రకటించే ప్రకటించగానే ఎంత మంది జీవితాలు వెలుగుగలుగుతుందో ఆ వెలుగుని మీరు ఆర్పేస్తున్నారు వారు తెలియకుండానే మరికొంతమంది జీవితాలలో వెలిగించబడే తమ జీవితాలని వీరే అడ్డుపడిపోయి వాటిని ఆర్పేస్తున్నారు అందుకని పెట్టారు వాక్యం ఉంది కదా దేవుని వాక్యము వెలడగుతోడని వెలుగు కలుగు దేవుని వాక్యము ప్రకటించబడగానంట వెలుగు కలుగుతుందంటండి అది చీకటికి వెళ్ళే చోట్ల సంచరించి చీకటిలో ఉన్న వారందరి దగ్గర అది వెలుగు ప్రకాశించినప్పుడు ఆ వెలుగు వైపు చూసిన వారిని వెలిగించబడుతున్నారని రాయబడుతుంది కదా ఏసయ ఆ ప్రాంతం అంతా సంచరించినప్పుడు అంట అంధకారం తొలగిపోయి ఆ ప్రాంత ప్రజల వెలుగు ప్రకాశింపజేయబడింది తమ వ్యాధుల్లో వారు విడిపించబడ్డారు తమ సమస్యలు విడిపించబడ్డారు అమ్మా తమ ఇబ్బందుల్లో విడిపించబడ్డారు తమకున్నటువంటి ప్రతి విధమైన జబ్బులు తెగుళ్ళ నుంచి విడిపించబడ్డారు కనుక చనిపోయిన వారు బతికారు ఎవరంటే పక్షవాదిగా స్వస్థపరచబడ్డారు దయ్యములు పట్టిన వారు విడిపించబడ్డారు వీరందరూ తమ చీకటి నుంచి వెలుగులోకి వచ్చిన వారు కారా దేవుడి వాక్యం చెబుతుంది ఆయన వాక్యం వెలడగుతుందనే వెలుగు కలుగునట్టుంది ఇది రోజున దేవుడు వాక్యం ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అడ్డుపై పడిపోయే వారందరూ కూడా చేసే పని ఏమిటి అనంటే బిడ్లరా వారు అనేక జీవితాలలో వెలుగు నింపబడిసినటువంటి సమయాన్ని పాడు చేసి చీకటిలో వారు ఉండేలాగా చేస్తున్నారు దేవుడి వాక్యం ఏమంటుందంటే తప్పకుండా వారు ఫలం అనుభవిస్తారు కారణము వాక్యం చెబుతుంది దేవు పరిశుద్ధ గ్రంథం వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే వాని వాని క్రియలు చెప్పిన వారికి ప్రతిఫలము ఇస్తాడు దేవుడు ఎవరు చేసే క్రియలు పడే ప్రతిఫలం ఇస్తుంది నువ్వు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వెలుగు నింపుతావా నీవు కూడా వెలిగించబడతావు ఓ వ్యక్తి జీవితంలో చేయడం కారణం అవుతున్నావా వెలుగుకి అడ్డుపడిపోతున్నావా వారి జీవితం బాగుపడ్డానికి అంటే ఆటంకం అవుతున్నావా అయితే మరి అలాంటి సమస్య నీ దగ్గర కూడా మొదలవుతుంది మరి ఇలాంటి వారి పరిస్థితుల మధ్య నీవు జాగ్రత్తగా ఉంటే మీరు నీ వలన ఎవరికి జీవితానికి ఆటంకం లేకుండా చూడొచ్చు నీ వలన నీ మాటల వలన మీరు ప్రభు పెట్లయితే ఇలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారండి నీపి కొందరు మాటలను బట్టి ప్రభు దగ్గరికి చాలా మంది రావడం మానేస్తున్నారు ఒకవేళ వద్దాము ప్రభు దగ్గరికి మనం కూడా వెళదాము అనుకున్న ఆలోచన ఉన్నా సరే కనుక ఎలాంటి వారిని బట్టి వారి మాటలను బట్టి కనుక వారు ప్రభు దగ్గర రావడము అటకమైపోతుంది కదా అంటే నీకు తెలియకుండా నీ ప్రవర్తనను బట్టి నువ్వు మాట్లాడే మాటలను బట్టి అనేక మంది దేవుడి దగ్గర రావడం ఆట దేవుడి చే ఆశీర్వాదం అనుభవించబడ గల కారణం ఏంటంటే వారు వెలుగుకి ఆటంకంగా ఉంటున్నారు దేవుని పనికి ఆటంకంగా ఉండి అనేక జీవితాలు వెలుగు నింపని అడ్డుపడిపోతారు కనుక వారికి కూడా వెలుగు లేకుండా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి వారికి కూడా నెమ్మది లేకుండా సమస్యలు వస్తున్నాయి వారికి కూడా పరిస్థితులు ఏమాత్రం కూడా అంద అనుకూలంగా ఉండేట్లు బాగా ఉండేట్ల వారి కష్టాలు శ్రమలు అనుభవించవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది బిడ్డల ఈ రోజు మీరు గమనించండి ఈ రోజు నీవు ఆలోచించు దేవుడి వాక్యం ఏం చెప్తుందండి బిడ్డలరా కనుక అభ్యంతరములు రాక మానవు కానీ ఎవడ వల్ల వస్తుందో వాడి శ్రమ కానీ అ
కలిగే వీరికి శ్రమే మేలుకరము కానీ కాదు ఒక వ్యక్తిని కానీ మనం వెలిగించాలి తప్ప ఒక వ్యక్తి పాడి స్థితిని మనం తీసుకెళ్లేలా ఉంటే అది మనకి శ్రమ అవుతుంది దేవుడు వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది అది మనకి శ్రమ అర్థం చేసుకున్న దేవుడి వాక్యాన్ని అమ్మా అది శ్రమే అని రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం వెలుగుగా శ్రమ పోలవడానికి ప్రభు ఎందుకు వచ్చింది ఎవరు శ్రమను పోగొట్టుకోవడానికి వచ్చామా రేపు లోకం మీరు ఏడేని శ్రమకాలం రాబోతుంది ఆ ఏడేని శ్రమకాలం తప్పించబడాలంటే నమ్మి బాధ్యత సంబంధం రక్షించబడదు నమ్మిన వారికి శిక్ష అందులో వాడుంటాడు ఎనిమిది మన ప్రభు ఎందుకు వచ్చింది శిక్షను అనుభవించడానికి మాత్రం కాదని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆది ఆదాములను అభావం దేవుడు చెప్పిన మాట మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది మీ బిడ్డలను కని పెద్ద చేసి ఈ భూలోకాన్ని నిర్ణించండి పంతులకు వస్తే వ్యవహార సూత్రం ఉంటది మీరు ఫలించడం ద్వారా మీ పరలోక తండ్రి మహి పరచబడతాడు అక్కడ అది కాండలు మీరు ఫలించండి అని రాయబడింది వ్యవహార సూత్రం ఫలించడం వలన మీ దేవుడికి మహి మానంది మనం ఫలించాలి తప్ప మనం ఫలిస్తూ మన అనేక మందిని ప్రయోజనం నడిపించాలి చాలా మంది రోజున ఈ ఫలింపు అనే జీవితానికి దూరం అయిపోతున్న కారణము వారు మరికొన్ని పనులకు ఆటంకం అయిపోతున్నారు దేవుని పరిచయానికి దేవుడిని ఆ మహిమ ప్రకటించడానికి దేవుని స్వార్థ ప్రకటించడానికి వారు కాలకులైపోయి దేవుని సేవ ఆటంకంగా మారిపోతాం జాగ్రత్తగా ఉండండి దేవుని సేవ చేయకపోయినా పర్వాలేదంట దేవుని సేవ చేసే వారికి ఆటంకం కలిగిస్తే అంతటిది పాతక మరొకటి ఉండండి దానికి వచ్చే శిక్ష కంటే ఇక మించిన శిక్ష కూడా ఉండదంట వారు అంత అనుభవించవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే రాయబడిన వాక్యము అభ్యంతరం రాకపోవడం అసాధ్యము కానీ ఎవరి మనం వచ్చిన వానికి శ్రమ ఎలాంటి శ్రమ వస్తుందంటే ఏమో కానీ శ్రమ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది కనుక నీ వలన ఇలాంటి తప్పు జరగకుండా నువ్వు చూసుకోమా నీ వలన దేవుని పని ఆటంకం కలగకుండా నీ వలన సంఘంలోకి ఎవరు రాకుండా ఆటంకం కలగకుండా చూసుకో నీ మాటల వల్ల ఎదుటి వారు బాధపడి రావడం మానేస్తున్నారా అయితే నీకు శ్రమ నీ ప్రవర్తన బట్టి ఎవరైనా నీవు ప్రభు నేరుని బిట్టిగా ఉండి బయట ప్రవర్తన లోకరీతే ప్రవర్తన ఉండి నీ వలన ఎవరైనా అభ్యర్థులు పరచబడి ప్రభు దగ్గర రావడం ఆగిపోతున్నారా వెళ్ళిన వెళ్ళేం బాగున్నారు లేని అయితే అది నీకు శ్రమ కారణం అవుతుంది కనుక మాట్లాడే దగ్గర తినే దగ్గర త్రాగే దగ్గర వస్త్రాలు ధరించే కడ ఈనాడు బిడ్డల గురించి యవనస్తుల గురించి ఒక మాట మాట్లాడితే వారు వేసే వస్త్రాలు బస్ చూడలేని స్థితి ఆడబిడ్డలు కానీ మగబిడ్డలు కానీ వారు వేసే వస్త్రాలు ఎంత అభ్యంతరకరంగా ఉంటున్నాయి కనుక కొందరైతే పెద్దవాళ్ళు చూసి ఆ బిడ్డల నుంచి చిక్కుపడుతున్నారు బిడ్డల ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన వస్త్రాలు అయితే ఒకవేళ ప్రభు నేరుగా పెట్టి కానీ ఉండుంటే ఒకవేళ ఏ సరి విశ్వసించిన పెట్టి ఉండుంటే లోకాన్ని సరిగా లోక రీతిగా ఇలాంటి వస్త్రాధారణ బట్టి ఎవరైనా వారు వెళుతున్నారు ఇలాంటి వారు వేసుకుంటున్నారే అయ్యో వీరి దగ్గర ఆ వాక్యం అనుకున్నటువంటి నియమం లేదే దేవుని బిడ్డలని ఇలా లోకాన్ని ప్రవర్తిస్తున్నారే వాళ్ళు ఎలా ఉంటే మనం ఎట్లా వెళ్ళి అని ఒకవేళ నీ వస్త్రాధారణ మరి కొంతమంది రావడానికి ఆటంకం అవుతుందా సహోదరుడు ఆ సహోదరి కనుక ఆ వస్త్రాధారణ బట్టి కూడా ఒక నీకు శ్రమ కలుగుతుందేమో మాట్లాడే మాట శ్రమ తెచ్చి పెడుతుందేమో దేవునికి ఆటంకంగా నీ నడక నీ ప్రార్థనా జీవితము ఒక ఎదురు ఆటంకం అవుతుందేమో కనుక నువ్వన్నీ బాగా నీ అనుకుంటున్నావు జాగ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒక రోజు ఇవన్నీ కూడా ఆటంకమని తెలిసిన రోజు ఎంత బాధపడాల్సి వస్తుంది నీ దేవుని పనికి ఆటంకంగా ఉంటే ఎంత ఇబ్బందో ఒకరికి బిడ్డలు గమనించండి ఇలా ఆటంకంగా మనం ఉండరాదు అలాగే ఆటంకరమైన జీవితం నీ దగ్గర ఉంటే కనుక నువ్వు మార్చుకోవడం మీలమ్మా దాన్ని సరిచేసుకుని చాలా మీరు లేదంటే కనుక శ్రమ ఎదురు